Ve şimdi de herkesin çok seveceğini düşündüğüm Trileyçe evde nasıl yapılır tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Huriye Hanım malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz Özlemciğim sütümüz var. 3 su bardağı süt kullanacağız. 2 paket kremanın 1,5 bardağını ıslamak için kullanacağız. Yarım kutusunu da karamel yapmak için kullanacağız. 1 kaşık tereyağımız, kabartma tozumuz, vanilyamız, 6 kaşık unumuz, 12 kaşık da şeker kullanacağız. Ve biraz da yumurtamız Altı var. 6 tane de yumurtamız var. O zaman sizi izliyoruz. Tamam, Tirleçeyi evde yapmaya başlıyoruz. 12 kaşık şekerin önce 2 kaşığını Toz şekerimizi ilave ettik 2 kaşık. 1,5 paket de kremamızı ekleyelim Özlemciğim. Karıştırma kabımıza kremamızı da alıyoruz. Evet. Şimdi biz neyini hazırlıyoruz? Trileçenin. E, Pandispanya'yı ıslamak için sütünü hazırlıyoruz. Sütünü. Evet. 3 su bardağı. Şerbetini da. hazırlıyoruz diyebiliriz. Evet. 3 bardak sütümüzü karıştırma kabımıza ilave ettik. Evet. Bunu ara sıra gelip gidip özden böyle kenarda dursun. Hı hı. Yavaş yavaş arada bir karıştıralım. Karıştıracağız. Tamam. Biz o arada pandispanyamızı hazırlayalım. Tamam. O iş bende. Ben karıştırırım tamam, onu. Tamam, Tirli içimizin kekini ıslatacağız bu sosla. Şimdi, şimdi yumurtalarımızı kıralım. 6 tane. Ee, biz büyük borcam tepsisine yapıyoruz. Tamam. Ee, i̇stedikleri tepsiye yapabilirler. Tepsisine göre yumurta kırabilirler. Ne kadar yumurta kırıyorsa o kadar un ve şeker ölçüsü yapacağız. Ha. Biz bakın şöyle... Büyük boy fırın tepsisi kullanacağız ve bu fırın tepsisi içinde 6 adet Altı. yumurtamız var. 3 tane kullanıyorsa yumurta, 3 kaşık şeker, 3 kaşık un ilave Aa, edebilirler. Süper. Yani yumurta ölçüsünde un ve şeker ilave ediyorsunuz. Evet. Şimdi kekini hazırlıyoruz biz <gülüyor> tırlayçemizin. Şekerimizi de alalım. 6 tamam. yumurta kırdığımız için 6 kaşık da şeker alalım. Tamam. 6 kaşık şekerimizi koyduk. Şimdi şekerimizi ve yumurtamızı çırpıyoruz. Çırpalım. Süper. Bakın şekerimizi ve yumurtalarımızı bir güzel çırptık. Şimdi kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyelim Özlemciğim. Bir paket kabartma tozunu evet. ilave ettim. Bir paket vanilyamızı da koyduk. Evet yeterdir Özlemciğim. 6 kaşık unumuzu da ekleyelim. Tamam. Bütün malzemelerimizi neredeyse ilave ettik sayılır. Şimdi bir güzel çırpmaya devam. Bunu da çırpalım. Bu kadar yeterlidir. Süper. Bakın bir güzel çırptık. Bütün malzemelerimizi harmanladık. Kekimiz hazır. Şimdi tepsimizi biraz yağlayalım. Tamam. Fırın tepsimizi evet, yağlıyoruz. Evet. Sıvı yağ dökelim biraz. Ben de bu arada sütümüzü karıştırayım şöyle toz şekerle, kremayla. Ara ara bunu karıştırmamız lazım evet. biliyorsunuz. Hı -hı. Bu arada sütün de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk süt olmaz. Krema ile birbirlerini iyice özdeşlesinler. Tamam. Fırın tepsimizi de yağladığımıza göre Artık hazırladığımız kekimizi fırın tepsimize alıyoruz. Bir güzel bütün kekimizi fırın tepsimize aldık. Şimdi Özlemciğim 170 derecede yarım saat yeterli olacaktır kekimiz için. Fırına götürelim kekimizi. Hadi gidiyoruz fırına. Trileçemizin kekini fırından çıkardık. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdik ve harika kabarmış. Özlemciğim biraz çatalla şöyle delikler açalım. Sütünü tamam. güzel çeksin diye. Bu Sonra şekilde. yavaşça sütünü verelim. Sütümüz, şekerimiz ve kremamız vardı sosumuzun içinde. Şimdi hazırladığımız bu güzel sosu kekimizle buluşturuyoruz. Ayrı bir lezzet katacak. Bir güzel sosumuzu ilave ediyoruz. Şöyle daha yakın alalım. Özlemciğim sosumuzu nasıl güzel. çekiyor görüyor musun? Aynen. Özlemciğim sütümüz bu kadar yeterlidir. Oh, her Bunu yerine sütümüz geldi. Bir saat dolapta bekletelim. İyice sütünü çeksin. Sonra biz de karamelini hazırlayalım o arada. İşte çok güzel kısmı. Karamelini de tatlımızı, kekimizi soğuttuktan sonra hazırlayacağız. Tirleçemizin kekini buzdolabından çıkardık. Sütünü çekmişti zaten. Bir güzel soğudu da. Şimdi sıra geldi. Karamelini yapmaya. Karamelsiz bir... Tirleçe düşünülemez. Bir çay bardağı toz şekerimizi tavamıza aldık. Özlemciğim yavaş yavaş şekerimiz burada eriyecek. Tamam. Sonra kremamız ve tereyağımızı ekleyeceğiz. Süper. Şimdi şekerimizin erimesini ve karamelize olmasını bekliyoruz. Karamelimiz çok güzel oldu. Şimdi bir kaşık tereyağımızı ekleyelim. Tereyağ parlaklık ve lezzet katacak. Kremamızı da ekleyelim. Şu anda Krema. topaklanma yapar. O yavaş yavaş 
eridikçe açılacak. Tamamdır. Bir güzel karıştırıyoruz. Yanmasın diye biraz ocaktan. Tabii yanmaması Yan çok yapalım. önemli. Şimdi artık karamelimizi bütün tepsiye yedireceğiz. Havalansın. Süper. Soğuttuğumuz tırla içemize yani kekimizin üstüne bütün bu güzel karışımımızı aldık. Ve karamelimizi olduğu gibi tepsiye yayıyoruz. Tirleçe lezzetini veren şey karameli. Gerçekten karamellisi çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle yani karameli çok pişirirseniz olmuyor, yakarsanız olmuyor, az pişirirseniz olmuyor. O yüzden bu iş ince bir iş. Çok. Siz de çok güzel Kapaklanmadan yaptınız. Kapaklanmadan çok güzel yaptık karamelimizde. Şimdi bu oldu mu? Biraz soğumaya bırakalım sonra servis yapalım. Süper. O zaman bir 5-10 dakika kadar karamelimiz soğusun, kekimizle özdeşlesin. Sonra servis edeceğiz. Trile içemiz hazır hale geldi. Bir 10 dakika kadar sosuyla beraber soğuttuk. Şimdi servis ediyoruz. Dünyanın en güzel tatlılarından biri. Bence de. Ben çok Şöyle. seviyorum. Özellikle Kesinlikle. Balkanlar'da çok meşhur. Aslında biraz daha soğuması gerekiyor Özlem ama olsun biz dayanamayacağız. Normalde ne kadar bekletmek gerekiyor? Bu akşamdan yapılıp beklese daha güzel. O sütlü haliyle akşamdan yapılıp kara, e, karameli de sabahleyin. Şöyle servise alalım. Tamam. Tırlı eşemizi artık tabağımıza alıyoruz. Of mükemmel görünüyor. Hmm. En sevdiğim tatlı. Bosna Hersek'te en lezzetlisini tatmıştım. Bakalım sizinki nasıl oldu? Krema ile e, karamelin karışımı çok güzel bir lezzet veriyor. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetli bir tatlı. Zaten benim en sevdiğim tatlılardan biri. Huri Hanım da tarifini en güzeliyle verdi. Evinize deneyin diyoruz. Aynı bu ölçüleri kullanarak yaparsanız bu lezzete kavuşmuş olursunuz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.